विद्यार्थी मित्रों हूँ सी एस पटेल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एम हमें बी एस एम पांच में नव पेपर आप शुरू करें सी सी पांच सौ आठ मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी बी एस एम पांच मनोविज्ञान सी सी पांच सौ आठ एनु एनु नाम है मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी आ नव पेपर आप शुरू कर दर वक्त दरक पेपर की जेम चार यूनिट है अभ्यासक्रम में यूनिट नंबर एक आवृत्ति वितरण है जेने अंग्रेजी में फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहे यूनिट नंबर बे मध्यवर्ती स्थिति मार्ग है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेन्डन्सी पी यूनिट नंबर त्र प्रसार मन मप डेविएसन तरीके ओ मेजरमेंट ऑफ डेविएसन और यूनिट नंबर चार सबंध को रिनेसन आम तेरे सेमिस्टर पांच में आंकड़ा शास्त्र में चार यूनिट वाला फरती समझा शीखा है आवृत्ति वितरण मध्यवर्ती स्थिति मप प्रसार मन मप अने सहसबंध आ चार यूनिट ना अभ्यासक्रम है पी आ पेपर की तैयारी करने अभ्यास करने पुस्तक पर हूँ तुमने बताई दू आ रीत पुस्तक है मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी पुस्तक गुजराती में मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र अरविंद भाई शाह लेखक है पार्स ऑफ पब्लिकेशन्स अमदावाद ये तब जा तो आ पुस्तक अंदर तमाम प्रकार की महिति मिली रहे चार चार यूनिट अने बदाज मुद्दा आ पुस्तक में तमने मिली जैसे आप बीजू बधु तो आप सीखीशू चौक्स तमने पुस्तक द्वारा तमने महिति मे एट मैं तमने पुस्तक बताव्य तब घेरपन एनी प्रेक्टिस् सको दाखला तब कर सको हमें आंकड़ा शास्त्र जो पेपर है एना संदर्भ में यूनिट नंबर एक शुरू करिए आवृत्ति वितरण तो एम मैं तमने खास तेरे समझवा है मार ध्यान दूरवा है कि आ आंकड़ा शास्त्र पेपर है अत्यंत स्कोरिंग पेपर है बीजा बड़ा पेपरो थीयरी है जैसे आ पेपर आंकड़ा शास्त्र ऑब्जेक्टिव प्रकार पूरेपूरा मक्स आता हो विद्यार्थी सीतेर में सीतेर मक्स आता हो स्कोरिंग पेपर है इले आ पेपर में तेरे वे ध्यान आप मक्स खेचाय एट खेचवा प्रयत्न करवा तो मानो कि तरह सीतेर में सीतेर ज आए जेने थीयरी में एकाद पेपर में ओछो ओछा मक्स आए तो तेरे सरभर थी जाए बेलेंस थी जाए इले एकदम स्कोरिंग पेपर है सहलू है सहज ध्यान आपसो तो तमने ओछी मेहनते तेरे मक्स सीतेर में सीतेर मक्स मेरी सकसो हम यूनिट नंबर एक आवृत्ति वितरण है एम ते शुरुआत से थाय व्याख्या थी एट्ले कि आंकड़ा शास्त्र एटले शू मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र शू महत्व है शू उपयोग पी आंकड़ा शास्त्र संदर्भ में मनोविज्ञान में केटक जो ख्याल है ये समझा है चल के परिवर्तन ख्याल पीछे खंडित प्राप्तांगों अखंडित प्राप्तांगों लगभग किमत आ बदी बाबत आप वाफरती समझवा त्यार आवृत्ति वितरण का दाखला परीक्षा में पूछाई है ये आवृत्ति वितरण कई रीते थाय दाखला समझीशू पी ग्राफ आलेख पर पूछाय दाखला तरी दाखला स्वरूप में यूनिवर्सिटी परीक्षा में आलेख पर पूछाय तो आलेखना जुदा जुदा प्रकारों स्तंभालेख आवृत्ति बहुकोण आलेख संचय आवृत्ति वक्रालेख आ बधूज थीयरी और दाखला बधूज आप आ पेपर में शीखवा है एम 
पहला हूँ तमने थीअरी समझाश पी दाखिल बोर्ड पर करीस पी ए प्रेक्टिस् पहला कहूँ तो फरी कहू छू कि जितनी प्रेक्टिस् कर सो एट तमने फायदो है झड़प अने चौकसाई आशे भूलो ओछी थे और झड़प की बधु तब कवर कर सकस एट्ले खास महत्व की बाबत है कि आंकड़ा शास्त्र पर ध्यान आप तब वु मक्स में सकस स्कोर कर सकस तो हमें एना संदर्भ में प्रस्तावना समझाया पी हमें आंकड़ा शास्त्र एट ये बाबत हूँ तक समझा प्रयत्न कर तो आंकड़ा शास्त्र जेन अंग्रेजी में शू कहवाये थे स्टेटिस्टिक्स तो आंकड़ा शास्त्र जो शब्द है ये मूल लेटिन भाषा स्टेट पर उतरी आए जेने राज्य तरीके ओरख ओरखल शुरुआत में आंकड़ा शास्त्र ने राजकीय विज्ञान के राजकीय अंक गणित तरीके ओरखात और पी ए एक सामाजिक विज्ञान तरीके आंकड़ा शास्त्र तरीके ओ लगे आंकड़ा शास्त्र उपयोग संख्यात्मक महिती मे एक विज्ञान तरीके कर आंकड़ा शास्त्र खूबज उपयोगी है मनोविज्ञान नहीं बीजा बढ़ा सामजिक विज्ञा अर्थशास्त्र इतने के इकोनॉमिक सोशियोलॉजी आ बदा सामजिक विज्ञा में आंकड़ा शास्त्र खूबज उपयोग थे आप साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र कई रीते उपयोगी बने से आप समझा पर यह समझता पेला आंकड़ा शास्त्र की हूँ तक व्याख्या समझ बॉडिंगटन नाम मनोवैज्ञानिक कहें कि आंकड़ा शास्त्र इतने के अनुमान संभविता विज्ञान आंकड़ा शास्त्र इतने के अनुमान संभविता विज्ञान आम बॉडिंगटन नाम मनोवैज्ञानिक कहें ब्राउली नाम मनोवैज्ञानिक कहें कि आंकड़ा शास्त्र गणतरी विज्ञान आंकड़ा शास्त्र सरासरी विज्ञान आंकड़ा शास्त्र सामाजिक विज्ञानों मपन विज्ञान ब्राउली व्याख्या है आंकड़ा शास्त्र एट गणतरी विज्ञान आंकड़ा शास्त्र एट सरासरी विज्ञान आंकड़ा शास्त्र एट सामजिक विज्ञानों मपन विज्ञान कोस्टन और क्राउडन की व्याख्या है आंकड़ा शास्त्र आंकड़ाकीय महिती प्राप्ति रजूआत पृथककरण और मूल्यांकन करने शास्त्र के विज्ञान है कोस्टन और क्राउडन जनवे आंकड़ा शास्त्र आंकड़ाकीय महिती प्राप्ति रजूआत पृथककरण और मूल्यांकन करने शास्त्र है हमें आ बी व्याख्या मैं तमने कही हमें एने सीधा सादा सरल शब्दों में आप समझ भी हो तो आप आ रीते समझ सकी कि आंकड़ा शास्त्र ये राजकीय विज्ञान नहीं राजकीय अंग गणित नहीं एक सामाजिक विज्ञान है सामाजिक विज्ञान तरीके आंकड़ा शास्त्र उपयोग कर आंकड़ा शास्त्र में गणतरी कर सरासरी शोध अनुमान कर रिजल्ट होके अनुमान रिजल्ट की संभवित विषे ध्यान आप आंकड़ा शास्त्र में सौ प्रथम आंकड़ाकीय महिती मेड़ी पड़े पैसे गणतरी करी पड़े पृथककरण कर रजूआत करी पड़े और जे रिजल्ट आयु हो मूल्यांकन करव पड़े आ बदीज बाबत आंकड़ा शास्त्र साथ संकड़ेली है परिणाम आ बदा मनोवैज्ञानिक व्याख्या बाजू राखी सीधा सादा शब्दों में सरल शब्दों में व्याख्या आप आंकड़ा शास्त्र की तो आप आ रीते आप सकी कई रीते हूँ बोलू छू ध्यान सा संख्यात्मक महिती एकत्रित करने वर्गीकरण और विश्लेषण करटन कर आंकड़ाकीय प्रयुक्ति उपयोग कर शास्त्र ने आंकड़ा शास्त्र कर आ कोई मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं पर अनुभव ने आधार सीधा सादा सरल शब्दों में आ व्याख्या दर्शा फरी बोलू चु आंकड़ा शास्त्र को कहवा तो संख्यात्मक महिती एकत्रित कर भेगी कर पी वर्गीकरण और विश्लेषण करने पी अटन कर संख्यात्मक महिती एकत्रित कर वर्गीकरण विश्लेषण कर 
તેનું અડઘટન કરવા માટે જે આંકડાકીય પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના શાસ્ત્રને આંકડા શાસ્ત્ર તમે આ મનોવૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા ના લખો ને આ વ્યાખ્યા લખો તો તમને પૂરા માર્ક્સ મળે કેમ કે સીધા સાદા સરળ શબ્દોમાં બધું જ આવી જાય આ વ્યાખ્યામાં સંખ્યાત્મક માહિતી એકત્રિત કરવાની વાત આવે છે તેનું વર્ગીકરણ વિશ્લેષણ કરવાની વાત આવે છે પરિણામનું અડઘટન કરવાની વાત આવે છે અને આ બધું કરવા માટે જે આંકડાકીય પ્રયુક્તિઓ વાપરવામાં આવે છે તેના શાસ્ત્રને આંકડા શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હવે આ આ આંકડા શાસ્ત્ર નો ઉપયોગ મનોવિજ્ઞાનમાં શું થાય છે તેની ઉપર આપણે ધ્યાન આપવા મેં કહ્યું એ રીતે તમામ સામાજિક વિજ્ઞાનોમાં આંકડા શાસ્ત્ર વાપરવામાં આવે છે પણ સાયકોલોજીમાં મનોવિજ્ઞાન કઈ રીતે ઉપયોગી છે તે મનો મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન છે વર્તનનું વિજ્ઞાન છે માનવી જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જુદા જુદા પ્રકારના વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે આ વર્તન ઉપર અનેક ઘટકોની અસર થાય છે શારીરિક માનસિક સામાજિક રાજકીય ધાર્મિક કૌટુંબિક આર્થિક કૌટુંબ સાંસ્કૃતિક બધા જ ઘટકોની અસર થાય છે તો જુદા જુદા ઘટકોની અસર વર્તન ઉપર કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે જુદા જુદા વર્તનમાં કેટલો તફાવત છે આ બધું જાણવું હોય તો તમારા આંકડા શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવો જ પડે માનવ વર્તનની વિવિધતા છે આ વિવિધતા વચ્ચેના તફાવત સમજવા માટે આંકડા શાસ્ત્ર જરૂરી છે ખાસ મહત્વનું છે વ્યક્તિગત તફાવતો સમજવા હોય એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિથી જુદી છે એક વ્યક્તિ કરતા બીજી વ્યક્તિનું વર્તન જુદું છે આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સ તમારે સમજવા હોય તો તમારે આંકડા શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવો જ પડે તો એટલા માટે વ્યક્તિગત તફાવતો વર્તનનું પ્રમાણ કઈ કેટલા પ્રમાણમાં અલગ પડે છે આ બધું જ તપાસવા માટે આંકડા શાસ્ત્ર મનોવિજ્ઞાનમાં ઉપયોગી બને છે એના જુદા જુદા ઉપયોગો આપણે સમજીએ એનું જરૂરિયાતો સમજીએ માહિતીના પૃથ્થકરણ અને અડઘટન માટે આંકડા શાસ્ત્ર વાપરવામાં આવે છે માહિતીનું પૃથ્થકરણ અને અડઘટન કરવા માટે આંકડા શાસ્ત્ર ખૂબ ઉપયોગી બને છે કેમ કે આંકડા શાસ્ત્ર કેમ કે આપણે સંશોધન કરીએ તો માહિતી વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે ખૂબ માહિતી મળે છે એમાંથી અગત્યની કઈ છે બિનજરૂરી કઈ છે એ આપણે અલગ કરવું પડે પછી જુદા જુદા વર્ગોમાં તેની વહેંચણી કરવી પડે પછી એનું વર્ગીકરણ વિશ્લેષણ કરવું પડે આ બધી જ ક્રિયાઓ કરવા માટે પછી આંકડા શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે અને છેલ્લે પરિણામનું અડઘટન તો ખૂબ મહત્વનું છે જે કે રિઝલ્ટ આવે સંશોધનનું તેમાં પણ પછી આંકડા શાસ્ત્ર ઉપયોગમાં આવે છે આંકડા શાસ્ત્રની મદદથી જ સંખ્યાત્મક માહિતી એકત્રિત કરવી વર્ગીકરણ વિશ્લેષણ કરવું પરિણામોનું અડઘટન આ બધું કરવામાં આવતું હોય છે એના માહિતીના પૃથ્થકરણ અને અડઘટનમાં આંકડા શાસ્ત્ર ઉપયોગી બને છે પછી બીજું છે અનુમાન કાઢવા હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંશોધન કરે તો મારું રિઝલ્ટ કેવું હોઈ શકે એ અંગે તે અનુમાન કરે છે આ અનુમાન શેને આધારે કરે છે હાઇપોથિસિસ પરિકલ્પનાના આધારે તમે સંશોધનનું પેપર તમારે આવે જ છે પાંચસો સાત નંબરનું એમાં તમને શીખવવામાં આવશે કે પરિકલ્પના કઈ રીતે કરી શકાય પરિકલ્પનાની રચના હાઇપોથિસિસની રચના કઈ રીતે કરી શકાય છે પરિકલ્પના કઈ રીતે ઉપયોગી બને છે આ પરિકલ્પનાની રચના કરવામાં આંકડા શાસ્ત્ર ઉપયોગી બને છે પરિકલ્પના એ બીજું કશું નથી તમારા સંશોધનનું પરિણામ કેવું હોઈ શકે એનું અનુમાન છે આ અનુ આ રીતે અનુમાન તારવવામાં પણ આંકડા શાસ્ત્ર ઉપયોગી બનતું હોય છે પછી સરખામણી કરવામાં મેં હમણાં જ કહ્યું માનવ વર્તન ઉપર અનેક ઘટકોની અસર થાય છે જુદા જુદા ઘટકો કેટલા પ્રમાણમાં અસર કરે છે એ બધું તપાસતા એની સરખામણી કરવી હોય તો આંકડા શાસ્ત્ર તમારે ઉપયોગમાં લેવું જ પડે દાખલા તરીકે તમને જાણો છો કે અભ્યાસમાં પ્રગતિ કરવી હોય અભ્યાસમાં સારા માર્ક્સ મેળવવા હોય તો વ્યક્તિમાં શું હોવું જોઈએ બુદ્ધિનું પ્રમાણ વધારે હોવું જોઈએ બુદ્ધિનું પ્રમાણ વધારે હોય તો સ્વાભાવિક છે કે તમે પરીક્ષામાં વધારે માર્ક્સ મેળવી શકો 
तो बुद्धि परीक्षा मक्स बने वे सरखाम करी हो तो आंकड़ा शास्त्र उपयोग करव पड़े तो आम कोईपन बे घटक वच्चे सरखाम में आंकड़ा शास्त्र उपयोग कर पची सहसंबंध दर्शा जुदा जुदा घटकों की वर्तन पर असर थाय तो जुदा जुदा घटक वे केव संबंध है ये समझा आंकड़ा शास्त्र उपयोगी बनत हो दाखला तरीके वास्तविकता साथ संपर्क प्रमाण और मनोविकृति प्रमाण आ बने वे संबंध तेरे आप तो आंकड़ा शास्त्र उपयोग करव पड़े चोखी बात है कि तब वास्तविक दुनिया में जितना वारे प्रमाण में रही सको एटली मनोविकृति ओछी थाय अरे वास्तविक दुनिया की दूर जाओ जम जम वे प्रमाण में दूर थता जाओ कम के मनोविकृति प्रमाण बढ़त जाए तो वास्तविकता साथ संपर्क और मनोविकृति प्रमाण आ बने वे संबंध जानव हो तो आंकड़ा शास्त्र उपयोग करव पड़े तेरे पची महिती आकर्षक रजूआत करने महिती आकर्षक रजूआत एना आलेख पद्धति वो आलेखे महिती चित्रात्मक रजूआत है आकर्षक रीते महिती रजू करने की एक पद्धति है जी आंकड़ा शास्त्र साथ संकड़ेली है तो आ रीते महिती ने आकर्षक रीते रजू रजूआत करने आंकड़ा शास्त्र उपयोगी बने पीछे खास महत्व समय शक्ति खर्च न आंकड़ा शास्त्र की मदद की बचाव तब पाना भरी भरी ने तब तरह संशोधन परिणामों बताओ एज बाबत एक नकड़ो आलेख के नकड़ो कोठो तमने घूम बधु कही तब पाना भरी भरी शब्द द्वारा तब रजूआत करो तरा रिजल्ट तो एक के बाबत तो स्पष्ट नहीं थती एज बाबत एक नकड़ा आलेख द्वारा एक नकड़ा कोठा द्वारा स्पष्ट थती हो आने पैना में समय शक्ति खर्च आ बधु बची जात हो तो समय शक्ति खर्च ने बचावा महिती ने टूक में आकर्षक रीते रजूआत करने आंकड़ा शास्त्र खूबज उपयोगी बने खास मनोवैज्ञानिक कसोटी रचना में आंकड़ा शास्त्र उपयोगी बने मानवी जुदा जुदा गुण बुद्धि व्यक्तित्व मनोवलन पूर्वग्रह आग आ बदीज बाबत ने मे समझा मूल्यांकन करने मनोवैज्ञानिक कसोटी वपर तो मनोवैज्ञानिक कसोटी की रचना में आंकड़ा शास्त्र उपयोग करवो पड़े कसोटी यथार्थता के कसोटी विश्वसनीयता के कसोटी प्रमाणित है कि नहीं स्टैंडर्ड है कि नहीं जानवा कसोटी मनाकों धोरणों नक्की करने आंकड़ा शास्त्र उपयोगी बने पै कसोटी जे कहीं परिणाम आए यनी गणतरी करने मनोवैज्ञानिक कसोटी परिणामों परिणामों अर्धघटन आ बदाज मे आंकड़ा शास्त्र उपयोगी बने तो मनोविज्ञान में कसोटी रचना परिणामों अर्धघटन आंकड़ा शास्त्र उपयोगी बने तो आ रीते मनोविज्ञान में आंकड़ा शास्त्र महत्व उपयोगों के जरूरिया तो आप दर्शा सकी त्यार मुद्दों के पारिभाषिक शब्दों समझ लीए जो वारंवा तर उपयोग कर चल परिपर परिवर्तीय प्राप्तांक आ बदा शब्दों वर वरंबार वपरा से प्राप्तांको चलको परिवर्तको तो एना संदर्भ में आप एक बात जे लक्षण हमेशा बदलात हो संख्यात्मक रीते मापी सकात हो घटना परिस्थिति के परिवर ने परिवर्त्य के चल कहे जे लक्षण बदलात हो संख्यात्मक रीते मापी सकात हो संख्यात्मक रीते गणी सकात हो चल के परिवर्त्य तरीके ओ एक एवं घटक है चल के परिवर्त्य एक एवं घटक है एवं परिबल घटना परिस्थिति के परिबल के जे 
બદલાયા કરે છે એના લક્ષણો બદલાયા કરે છે અને આ બધું જ સંખ્યાત્મક રીતે માપી શકાય છે ચકાસી શકાય છે દાખલા તરીકે ઉંમર ઊંચાઈ પગાર સમય બુદ્ધિ આગ આ બધા આ બધામાં સતત ફેરફારો થયા કરે છે પરિણામે એ ચલ કે પરિવર્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ચલ કે પરિવર્તનની જે કિંમત હોય છે જે પ્રમાણ હોય છે એ દર્શાવતો આંક એ પ્રાપ્તાંક કે સ્કોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે લક્ષણ હંમેશા બદલાયા કરતું હોય સંખ્યાત્મક રીતે માપી શકાતું હોય તેને ચલ કહે છે પરિવર્તન કહે છે અને તેની કિંમતને અથવા તો તેની કિંમત દર્શાવતા આંકને પ્રાપ્તાંકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે દાખલા તરીકે સમય સમયમાં ફેરફાર થતો હોય છે કલાક મિનિટ દ્વારા આપણે માપી શકીએ છીએ પછી ઉંમર ઊંચાઈ વજન નાના બાળકોનું વજન ઓછું હોય ઊંચાઈ ઓછી હોય જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ તેનો શારીરિક વિકાસ થાય વધારો થતો જાય આમ વટઘટ પણ થતી હોય છે તંદુરસ્ત બાળક તંદુરસ્ત વ્યક્તિમાં વજન વધારે હોય પછી તંદુરસ્ત વ્યક્તિ બીમાર પડે તો વજન ઓછું જ થઈ જાય છે પછી તાપમાન ઉષ્ણતામાં માં ગરમી વધે જરૂર અને પછી ઓછી પણ થઈ જાય છે ઠંડી વધે ઠંડી ઘટે ગરમી વધે ગરમી ઓછી થાય આમ તાપમાનમાં પણ વટઘટ થતી હોય છે તો આ બધી જ બાબતો પરિવર્તન તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે અને એનું પ્રમાણ દર્શાવતો આંક એને શું કહેવાય પ્રાપ્તાંકો છે હવે એના સંદર્ભમાં બે પ્રકારના પ્રાપ્તાંકો બે પ્રકારની શ્રેણી જોવા મળે છે બે પ્રકારના પ્રાપ્તાંકો હોય છે ખંડિત પ્રાપ્તાંકો અને અખંડિત પ્રાપ્તાંકો જે પ્રાપ્તાંકો માત્ર પૂર્ણાંકમાં જ દર્શાવી શકાય જે પ્રાપ્તાંકો માત્ર પૂર્ણાંકમાં જ દર્શાવી શકાય તે પ્રાપ્તાંકોને ખંડિત પ્રાપ્તાંકો કહે છે ખંડિત એટલે એકદમ સાદ સિમ્પલ ભાષામાં તમને કહું તો આખા પ્રાપ્તાંકો પોઈન્ટ વગેરેના ટૂંકમાં પોઈન્ટ વગેરેના આખા પ્રાપ્તાંકો હોય એ ખંડિત પ્રાપ્તાંકો કહેવાય જે પ્રાપ્તાંકો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં જ દર્શાવી શકાય એ ખંડિત પ્રાપ્તાંકો કહેવાય દાખલા તરીકે કુટુંબમાં બાળકની સંખ્યા બાળક ત્રણ હોય બે હોય એક હોય ચાર હોય ત્રણ આખા નહીં તો અડધું બાળક ના હોય દાખલા તરીકે આ તમે ક્લાસમાં બેઠા હોય તો ક્લાસમાં પંખાની સંખ્યા તો પંખો કાં તો બે પંખા કાં તો આખા ક્લાસમાં પંખા કાં તો બે હોય ત્રણ હોય ચાર હોય ત્રણ આખો પંખો અને એક અડધો પંખો એવું ના હોય પછી દાખલા તરીકે ક્રિકેટમાં રનની સંખ્યા તો ક્રિકેટમાં જે રન લેતા હોય આખો રન લે કાં તો વીસ રન થયા હોય અથવા ચાલીસ રન થયા હોય પાંત્રીસ આખા રન અને એક અડધો રન એવું ના કહેવાય તો આ બધી બાબતો કેવી છે કે જે પૂર્ણાંકમાં દર્શાવી શકાય છે દાખલા તરીકે બીજું ઉદાહરણ હાઈવે પર એક્સિડન્ટ થયો હોય તો એક્સિડન્ટ આખો થાય કાં તો એક્સિડન્ટ હાઈવે ઉપર આખા દિવસમાં ચાર થયા હોય પાંચ થયા હોય આઠ થયા હોય ત્રણ આખા એક્સિડન્ટ અને એક અડધું એક્સિડન્ટ થયો હોય એવું ના કહેવાય તો આ બધી બાબતો આખા સ્વરૂપમાં બતાવાય છે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં દર્શાવાય છે એટલે આ પ્રાપ્તાંકોને કેવા કહેવામાં આવે છે ખંડિત પ્રાપ્તાંકો અને ખંડિત પ્રાપ્તાંકો ધરાવતી શ્રેણીને શું કહેવાય ખંડિત ધરાવતી ખંડિત પ્રાપ્તાંકો ધરાવતી શ્રેણીને ખંડિત શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પછી અખંડિત પ્રાપ્તાંકો જે પ્રાપ્તાંકો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક બંનેમાં દર્શાવી શકાતા હોય જે પ્રાપ્તાંકો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક બંનેમાં દર્શાવી શકાતા હોય એવા પ્રાપ્તાંકોને અખંડિત પ્રાપ્તાંકો કહે છે અને અખંડિત પ્રાપ્તાંકો ધરાવતી શ્રેણીને અખંડિત શ્રેણી કહે એટલે આ કેવા પ્રકારના પ્રાપ્તાંકો છે કે જે આખા દર્શાવી શકાય અને પોઈન્ટમાં દર્શાવી શકાય આખા દર્શાવાય અને ભાગમાં દર્શાવાય જે પ્રાપ્તાંકો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક બંનેમાં દર્શાવી શકાય તેને અખંડિત પ્રાપ્તાંકો કહે છે અને અખંડિત પ્રાપ્તાંકોની શ્રેણીને અખંડિત શ્રેણી કહે છે દાખલા તરીકે વજન પંચાવન કિલો હોય અને પંચાવન કિલો અને સાતસો ગ્રામે હોય આમ કિલો અને ગ્રામ બંનેમાં તમે કહી શકો પંચાવન પોઈન્ટ 
पांचपन पी सके एक रूप पंचावन किलो पी सके दाखला तरीके रूपया मरा गजवा वीस रूपया हो सके वीस रूपया और पचास पैसा हो सके आम वीस रूपया अथवा तो वीस पॉइंट पचास रूपया ये रीते आप दर्शा सक दाखला तरीके समय समय में तो तरह कैटेगरी कलाक मिनिट और सैकंड के वगैया है तो आप दस वगैया से कही सकिए दस 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 कलाक इतने के दस वगैया दस कलाक पीस मिनिट अने बार सैकंड थी दस कलाक पीस मिनिट बार सैकंड आम तब पॉइंट में तब दर्शा सको समय त्यार बाबत है घना बदा उदाहरण से तो टका तरा ठीक है आम कहीं तो परीक्षा नहीं ले बार बार धोरण परीक्षा में तरा टका तो अठावन टका आया होने अठावन पॉइंट बासठ टका थे आम जे बाबत पूर्णांक अपूर्णांक बने दर्शा शक है ये अखंडित प्राप्त अंकों कहवा अखंडित प्राप्त अंकों धरावती श्रेणी ने अखंडित श्रेणी तरीके ओ त्यार बाबत आए थे लगभग किमत लगभग किमत अंगे हमें लगभग किमत ये खूब महत्व याद अत्यारे जे बात हूँ करूँ छू ये बात उपयोग पचीना यूनिट में दाखला आशे एना जवाबों नक्की करती वक्त करवा हमें लगभग किंमत हमें खंडित और अखंडित प्राप्त को डर आप एटू तो समझी गया के रकम के भी हो आखी हो पचास के बवन के अठावन के पिस्तालीस पर के रकम के भी होइंट वाली हो पिस्तालीस पॉइंट एक सौ चौबीस पची इठ्योतेर पॉइंट बार सौ बेतालीस हमें पॉइंट पी घनी वक्त तो आंकड़ा वारे हो दरक वक्त पाछ स्टेप बै स्टेप गणतरी करो तो बदाज आंकड़ा तेरे लखवा पड़े कि मैं भूलो थती हो तो पॉइंट पशीना आंकड़ा दूर करने जरूरी बने छे। तो ये अंगे नियम ये लगभग किमतना निम तरीके ओ लगभग किमतना निम ने आधार पी तब चौक्स संख्या चौक्स रकम नक्की कर सको तो तना संदर्भ में हूँ बात करूँ छू दशांश चिन्ह पशीना दशांश चिन्ह पचीना तीज संख्या आंकड़ा की किमत पांच करता ओछी हो तो काढ़ी नाखा पांच करता वारे हो तो आगे संख्या में एक उमेर लगभग किमतना आ नियम ने आधार दाखला ने जवाब की किमत नक्की करने फरी बोलू छू नि दशांश चिन्ह पशीना तीज संख्या आंकड़ा की किमत दशांश चिन्ह पशीना तीज संख्या आंकड़ा की किमत पांच करता ओछी हो तो काढ़ी नाखा पांच करता वारे हो तो आगनी संख्या में एक उमेर दाखला तरीके एक उदाहरण तक आप छइंट नौ सौ चौरानु छइंट नौ सौ चौरानु तो पॉइंट पशी तीज कई संख्या आए थे चार पांच करता ओछी है ना तो चार काढ़ी नाखा जवाब साचो शू आए छइंट नव्वाणु छइंट नौ सौ चौरानु यहाँ निम शू कहे पॉइंट पशी की तीज संख्या पांच करता ओछी हो तो काढ़ी नाखा पांच करता वाग्रह उमरी देवा तो आप कई रकम है छइंट नौ सौ चौरानु 
तो तीज संख्या पांच करता ओछी है कैंसल करवा तो आप जवाब शू हम छइट नौ एज प्रमाण दाखला तरीके त्रन पॉइंट छ सौ तेतालीस त्रन पॉइंट छ सौ तेतालीस तो छी कई फिगर से पॉइंट पची तीज संख्या में छो आंकड़ो क्यों तो के त्रन है पांच करता ओछो है इले काढ़ी नाखा इन जवाब शू हम त्रन पॉइंट चौसठ त्रन पॉइंट छ सौ तेतालीस एम त्रन पांच करता ओछी जैसे काढ़ी नाखा जवाब त्रन पॉइंट चौसठ आश आम पांच करता ओछी संख्या हो तो कैंसल कर कई संख्या पॉइंट पची की तीज संख्या हो तो उदाहरण लीए दाखला तरीके तेर पॉइंट तेर पॉइंट बेतालीस सीतर दाखला तरीके आर पॉइंट बेतालीस सीतर मैं थोड़क बदलू तेर पॉइंट बेतालीस सीतर तो पॉइंट पची तीज संख्या कई है तो कि सात पांच करता वारे है तो आगली संख्या में एक उमेरी देवा तेर पॉइंट बेतालीस सीतर एले तीज संख्या सात है एट पांच करता वारे है तो आगला में एक उमेरी देवा त्रन थी जैसे तेर पॉइंट तेतालीस थी जैसे बीजु उदाहरण लीए दाखला तरीके त्रन पॉइंट अठावन बोतेर त्रन पॉइंट अठावन बोतेर तो पॉइंट पची तीज संख्या कई है कि तीज है सात पांच करता वारे है एट आगली आठ में एक उमेरी देवा साचो जवाब शू हो त्रन पॉइंट ओगन साइठ त्रन पॉइंट ओगन साइठ ये साचो जवाब आ दाखला तरीके त्रन पॉइंट छ सौ पिस्तालीस त्रन पॉइंट छ सौ पिस्तालीस है तो पॉइंट पची तीज संख्या के पांच है पांच हो आगला में एक उमेरी देवा तो आगली कई संख्या है चार चार में एक उमेरो तो जवाब शू हम त्रन पॉइंट पांच सौ तो फरी कहू छ पॉइंट नौ सौ चौरानु में पॉइंट पची छली संख्या पांच करता ओछी है काढ़ी नाखा जवाब शू आ छ पॉइंट नौ पी छ पॉइंट छ सौ पिस्तालीस और त्रन पॉइंट छ सौ पिस्तालीस एम तीज संख्या कई है पांच है जो वारे है आगली संख्या में एक उमेरी देवा चार में एक उमेरी त्रन पॉइंट पांसठ ये साचो जवाब आ आ रीते आम पा तीज पॉइंट पची तीज संख्या पांच करता ओछी हो तो कैंसल कर नाखा पांच करता वारे हो तो आगला में एक उमेरी दे तो आज निम है एन उपयोग पचीना यूनिटना दाखला आए यह जवाब नक्की करने उपयोग करने तमने उदाहरण साथ आ बढ़ू समझा एटलू ज कहवा फरी बोलू छू ध्यान सांभजो जो दशांश चिन्ह पशी तीज संख्या आंकड़ा की किमत जो दशांश चिन्ह पशी तीज संख्या आंकड़ा की किमत पांच करता ओछी हो तो काढ़ी नाखा पांच करता वारे हो तो आगली संख्या में एक उमेरी दे बस आ बाबत ने ध्यान में राखी तेरे भविष्य दाखला दाखला जवाब रकम नक्की करवा आ रीते लगभग किमत निमों विषय मैं तक समझा बाकी विगत पची आप समझ थैंक यू वेरी मच